9. augustā Baltkrievijā notika prezidenta vēlēšanas. Tāpat kā visas iepriekšējās vēlēšanās uzvarēja Aleksandrs Lukašenko, tāpat kā visas iepriekšējās vēlēšanas starptautiskie novērotāji, tās neatzina ne par caurspīdīgām, ne par godīgām. Tās pašas dienas vakarā tik līdz vēlēšanu komisija nosauca provizoriskos vēlēšanu rezultātus, ielās izgāja Baltkrievi, tūkstošiem cilvēku, kuri protestēja pret nozaktām vēlēšanām. Tieši tāpat ielās izgāja Lukašenko uzticamie drošībnieki, pilnā kaujas ekipējumā Balaklavās. Un sākās kaut kas tāds, ko neviens negaidīja. Ar ārkārtīgu brutalitāti, ar spēku, ar nežēlību, Baltkrievu tautas miermīlīgie protesti tika apspiesti. 9. augustā tika aizturēti trīs tūkstoši mierīgo protestētāju. Mājās viņi pārnāca sakropļoti, daži no viņiem palika invalīdi, daži ārstējās vēl joprojām. Meklējot taisnīgumu vardarbības vēsture Baltkrievijā, jeb Baltkrievijas taisnīguma grāmata ir grāmata, kur ir izdevušas Baltkrievu cilvēktiesības un žurnālistu organizācijas, un tajās ir apkopots žurnālistu darbs 145 cietušo cilvēku liecības. Šie cilvēki visi ir pārdzīvojuši spīdzināšanu, bet tā vietā, lai sodītu viņu pāridarītājus, administratīvos sodus ir saņēmuši viņi, un nu patās jau arī kādu mēnesi viņi saņem krimināls sodus. Turklāt represijas turpinās. 28 tūkstoši aizturēto. Vismaz astoņi bojāgājušie, nospīdzinātie cilvēki, turklāt arī daži desmit ir vienkārši pazaduši un viņu liktenis nav zināms. Es gribu runāt ar Ruslanu Kuļēviču, kurš ir viens no Grodņas žurnālistiem, kurš šobrīd atrodas Latvijā. Viņš ir piedzīvojis gan protestus, gan strādājis savu darbu, gan ir viens no tiem daudziem simtiem Baltkrievu žurnālistu, kas ir aizturēts, arestēts un pret kuru ir vērstas dažāda veida represijas. Ruslan, Ruslan, tu spēvavādņā. Tu jau no pirmās dienas strādā darbojies protestos. Ni prošloi 3 dnia. Un ne pagāi ne 3 dienas. Kad tu pats jau tiki aizturēts un arestēts, pastāsts, kā tas notika. Ja es gorda Grodna. Es esmu no pilsētas Grodņas, tas ir Baltkrievijas rietumos. 380 tūkstoši iedzīvotāji. Un šie nemieri pirms vēlēšanām sākās jau maijā, kad Blogeri Sergeja Tihanovs, kā es turēju Grodņā, kas ir prezidenta kandidātis Svetlanas Tihanovskas vīrs. Tad jau parādījās tie priekšnojautis, kā pēc vēlēšanām būs lielas problēmas. Baltkrievijā cilvēki stājās solidaritātes, ķēdējas viņus aizturēja, cilvēkiem bija aizliegts izteikt savu nostāju. Nu, medības pret mani kā pret žurnālistu sākās jau 9. augustā. Manā pilsētā aizturēja daudz žurnālistu. Taču toreiz man izdevās aizbeigt. Tas bija pēc tam, kad jau viss sludināja vēlēšanas. Es aizbeigu. Es devos uz laukumu pilsētas centrā. Pirmo nakti slēpos pie draugiem. Nākamajā dienā nekur ārā negāju, bet trešajā dienā es izgāju satikties ar sievu. Un mēs ar divriteņiem devāmies braucām uz pilsētas centru. Un pie pilsētas nemons mums ir pilsēta un tur veikalā mani. 
mani aizturēja pielietojot spēku. Milicijas darbinieki skrēja veikalā. Man bija šī presis pārstāja veste, fotoaparāts, bet mani piekāva. Sievai arī vairāk kārt iesikt ar stekiem un aizveda uz milicijas iecirknim. Man prasīja uzvārdus pateicis, ko Ļeviķs viņi teica, nu tu iekriti. Un visi smējās, tad, kad viņi vilka mani prom. Un tajā brīdī es sapratu, ka viņi nesaprot, ko viņi dara, jo es pilsētā biju tik daudz, ko labi izdarījis, un tā ar mani, bet man izturās iecirknī, un man aizveda, es pavadīju nakti kamerā, nākamajā dienā man notiesāja, piespriedis septiņas diennaktis arestā, un tiesnes es teicu apmēram tā. Es it kā esmu piedalījies nesankcionētos masu pasākumos, bet es tur nepiedalījos, es biju žurnālis atbraucis, lai ziņot par notikumiem, bet tā mani aizturēja. Un pirms šīm tās septiņām diennaktīm viņš teica, es esmu slikts tiesnes, es tā arī uzrakstītu savos memoāros. Es teicu, ne, jūs esmu labs tiesnes. Man ieslēdza kamerā, bija glābējs kopā ar mani, proti uguns dzēsējis. Es prasīju, par ko tevi aizturēja? Viņš teica mani par to, ka es rakstīju internetā. Bija arī IT speciālis programmētājs. Viņam prasīja, par ko tevi aizturēja brauc ar divriteni piekāvi. Bija arī tāds mestars, kas ir kalējs, metāla kalis. Viņa darba ir pilsētas centrā. Viņam prasījām, par ko tevi? Viņš teica, mana mašīna brauc pirms šīm milicijas smagajām mašīnām. Es trīs dienas nezināju, kas notiek ar manu sievu, un tikai trešajā dienā es uzzināju, ka viņa ir atbrīvota. Es domāju jau, ka viņai iedos 15 diennaktis un man septiņas, tāpēc, ka es esmu žurnālis, bet beigu beigās man piespriedi šīs te arēsta diennaktis, bet viņa atlaida, viņa man atnesa lietas trešajā dienā, un tad es uzzināju, ka ar viņu viss ir kārtībā. Jā, jā, rasplaklas, jā. Un es sāku raudāt, un pienāca vīrieši man klāt un teica, nu viss ir kārtībā, nerauda, bet es raudāju no laimes par to, ka es zināju, ar viss ir kārtībā, jo es negaidīju, ka būs tādas represijas pret žurnālistiem pirmajās pēc vēlēšanu dienās. Tā man aizturēja, bet pats šausmīgākais sākās nevis cietumā, bet gan pēc tam. Man atbrīvoja pēc trim dienām, kaut gan man vajadzēja pavadīt šīs septiņas diennaktas arestām. Un es pārnācu mājās, un es nesapratu, kāpēc man atlaida, jo sāka visus atlaist, bet tad man stāstīja, ka rūpnīcās ir prasīts, lai cilvēkus atbrīvotu, un daudz ir gājuši ielās un prasījuši brīvību palat ieslodzītējiem. Es atgriezos mājās, mans kolēģis uzreiz atskrēja pie manis, nofilmēja video, svēlu video interviju, lai parādītu, ka žurnālis ir atbrīvots, un prasīja, lai es pastāstu, kas notiek, un tajā brīdī man bija klēpīja suns, un es neiedomājos, ka tas izrādīsies par tādu kompromatējošu materiālu propagandistiem. Un nākamajā dienā mēs ar sievu braucām uz slimnīcu arī. Un man konstatēja, ka man bija divi lūzumi plaukstās, jo es piesedzu seju veikalā tajā brīdī, kad mūs aizturēja veikalā un sit ar steku un arī mašīnā. Un man bija arī smadzeņu satricinājums, un man uz piecēm tām dienām hospitalizēju. Viss bija labi, bet kad es iznācu no slimnīcas, sākās pats nepatīkamākais, un kāpēc arī bija spiesa aizbraukt, jo internetā publicēja šie te propagandas kanāli, šos visus manus datus, manas sievas datus, manas mātes datus, mūsu adreses, telefonu numurus, un sacīja, ka viņu neviens nesita, tas viss ir izdomājums viltus ziņas. Un pēc tam sāk arī rādīt televīzijā veselu mēnesi, rādīja pa visiem valsts televīzijas kanāliem, sāka man zvanīt, un mēs ar sievu bijām spiesti vienkārši aizbraukt prom no pilsētas. Kad mēs atgriezāmies pēc nedēļas, tas viss turpinājās, zvani turpinājās, un mēs vienkārši nespējām palikt tajā vietā. Mēs nevarējām palikt pilsētā, jo katru dienu kāds vienkārši staigāja gar māju un skatījās mūsu logos, mums bija bail, mēs bijām spiesti aizbraukt palīdzēja Latvijas žurnālisti. Un tagad esam atbraukusi šeit un esam šeit Latvijā, bet politisko patvērumu mēs neesam prasījuši, jo mēs vēlamies atgriezties mājās pēc iespējas ātrāk. Daudz šobrīd man raksta, kā citas valstis var palīdzēt Baltkrievijai. Un es saku, tā vienīgā palīdzība ir runāt un stāstīt par problēmām, ar kurām saskaras Baltkrievi. Mēs esam atgriezušies staļanismu laikos, kad cilvēkus represēja par viņu pateiktajiem vārdiem, un 
ne šeit biju VD kā muzejā. Un es atcerējos, tā man atsalc atmiņā to kameru, kurā es biju. Un tie stāsti, ko jūs stāstat, tas, kas ir pārdzīvots, tā šobrīd ir viss, ko mēs pārdzīvojam, ir līdzīgi šiem čekas cietumiem. Mēs esam šādos apstākļos. Jums tas bija padojuma laikos, bet mēs tagad esam atgriezušies šajos laikos. Un ir ļoti bailīgi, un cilvēkiem ir nepieciešams atbalsts un solidaritāti, kā nekad iepriekš. Un kā es saprotu, tie paši cilvēki, kuriem tu strādāji kopā visus šos gadus grodņā, tie bija arī tie cilvēki, kas tev aizturēja. Grodņā es paspēju pēdējo divu gadu laikā izdot divas grāmatas. Man bija plānotas vēl citas grāmatas, un tās bija pieprasītas grāmatas milicijas darbinieku vidū. Šie jaunie milicijas darbinieki pat ne pirka šīs grāmatas, bet es dāvināju tās viņiem, jo man bija patīkami, kā milicijas darbinieki interesējas par mūsu pilsētas vēsturi. Es nezinu, kas man aizturēja, bet tad nesen bija tādas anonīmas intervijas, un viņi sacīja, ka bija spēc operācija, kā pirmkārt vajadzēja aizturēt aktīvos žurnālistus, jo viņi rāda to bildi, kā viss notiek reālajā dzīvē. Un šobrīd Baltkrievijā žurnālistiem ir ārkārtīgi bīstami strādāt, jo viņi ir frontas priekšējās līnijās, viņi ir pirmie, kurus aizturu. Un šobrīd, laikam, gan lasītāji palīd žurnālistiem sūta visu informāciju, jo tikko žurnālists kaut kur parādās, viņam būs lielas problēmas. Nesen vienam žurnālistam arī piespriedi šo te arestu 25 diennaktis, bet viņiem arī šobrīd ceļa apsūdzības, apsūdzības ne tikai kā administratīvojuma pārkāpumiem, bet kā krimināla pārkāpumus, un viņiem var piespriest citums sūdus vairākiem gadiem. Viņus sāk pielīdzināt kā nemieru koordinātorus. Žurnālists pilda savu redakcionālu uzdāvumu, bet kļūst par nemieru koordinātoru. Man arī milicijas darbinieki saka, kāpēc jūs nerādat otru protesta pusi. Mēs sakam, kā tad mēs to varam darīt, ja jūs mums nesniedzat informāciju par citu šajiem milicijas darbiniekiem. Es labprāt rakstītu par to, kā ar piekaucu omanietis vai milicijas darbinieks tādas informācijas nav. Nākas meklēt to anonīmi pa gabaliņiem vien. Mēs zvanā, viņi saka, mēs komentārus nesniegsim, jo jūs par mums nerakstāt, bet kā lai mēs par jums rakstām. Un šie cilvēki ir novērsušies. Es sešu gadu strādāju par žurnālistu, un visu šo laiku man bija normāli attieksim pret miliciju. Es vienmēr arī lūdzu komentārus arī pēc vēlēšanām, viņi lasīja grāmatas, bet pēc šīm vēlēšanām viss ir mainījies. Spasība, Ruslana. Paldies, Ruslana. Jūrīs strādā par krāvēju un saka, ka nekādos mītiņos nav piedalījies. 9. augustā bija viņa dzimšanas diena un 10. augustā viņš nolēmtu atzīmēt ar saviem draugiem. Mājās atgriezās ap pieciem vakarā. Mēs ar sievu piesardzīgi aizgājām līdz cirkam, gribējām iekāpt sabiedriskajā transportā un aizbraukt mājās. Pie Jankas kupala parka dzirdu kliedzienus. To ņem ciet. Man uzklupa cilvēka formā un izlauza rokas. Sieva centās man noturēt, arī viņu turēja. Viņai sita ar steku par roku. Es kliedzu, Maša, ej prom, skrien ātrāk. Mājā gaida trīs bērni, notiks nelaime. Dauzīt sāku uzreiz pievedot pie dzeltena autobusa. Autobusā bija kādi desmit aizturētas cilvēki. Aiz manas sāks izcieviet, sita pa galvu, viņa zaudēs samaņu. Mēs pieprasījām, lai izsauc ātro palīdzību. Bet visus, kuri pacēl balsi, nežēlīgi piekāva, kliedz, ka ieradusies svaiga gaļa, iegrūda tā sauktajā autozakā, ieslodzīto pārvadāšanas automašīnā. Mūsu atveda uz Savetskas iekšlietu ministrijas rajona nodaļu nolika rindā gar sienu. Pavisam tur stāvēja ap 80 cilvēkiem. Pēc tam mēs tieši diennakti karājāmies uz žoga. Rokas aiz galvas, plauks tārpusi pret pakausi. Periodiski pagalmā iznāca majors, kliedz, ka visus apšaus. Viņam esot tieši pavēli. Viņš staigāja gar ļaužu rindu un sita ar steku. Daži krita ģībonī. Taču pats briesmīgākais murks pēc jūrī vārdiem sākās nākamajā dienā, kad ieradās ieslodzīto pārvadāšanas automašīnu un sāka izvadāt aizturētos pa cietumiem. Kad atbraucām, cilvēkus piekāva līdz nāvē. Ik vienu piespiedu skriet gar žogu, kamēr cilvēks skrēja, viņu piekāva. 10. augusta vakarā Kobrins iedzīvotāja Irina Trupčika izgāja ar draudzenu un četrgadīgo meitiņu nopirkt bērnam mugursomu. Taču atgriezās mājās tikai 12. augustā kārtības sargu nomocīta un piekauta. 
Sievietes atradās netālu no Ļeņina laukuma Kobrinā un satika Irins vīru. Viņš paņēma meitiņu uz rokām, taču Irina atgriezās pāris metrus atpakaļ, lai atrastu bērnu kurpīti, kas bija nokritus viņa no kājiņas. Kā izrādījās, tā bija vieta tieši blakus akcijas. Vietē. Irina gribēja atrast meitas kurpīti, taču neatrada. Viņa ieraudzīja miliču baru, kuri nežēlīja grūda ieslodzīto pārvadāšanas automašīnā divus puišus. Pie viņas pienāca klāt milicis un jautāja, jums ir interesanti? Tad brauciet mums līdzi. Mūs atveda uz Kobrinas pilsētas iekšlietu ministrijas rajonu nodaļu, kur ieraudzīja daudz aizturētu cilvēku. Mani nolika pie sienas, kājas plati, tolaikam sauc par izstiepšanu, atlauza atpakaļ rokas, Ja kustināja galvu, sit ar galvu pret sienu, plēs aiz matiem. Es kliedzu, ko jūs darat? Sāp, sāp, bet pēc tam jau pat sāpes vairs nejūtu, bet acu priekšā bija migla. Viņa teica, palaistuve, šalaba, prostitūta. Es klusēju, man liekas, viņa man nosistu, ja es kaut ko atbildētu. Kirilam 21 gads. 12. augustā viņš devās pēc treniņa uz veikalu, kurā strādāja par administratoru. Piebrauca klāt autobus ar ietonētiem logiem, atvērās durvis. Mašīnā atrodošies cilvēki teica, panāca klāt, nebaidies tev nekas nebūs. Iesēdināja autobusā, atņēma telefonu un kaut kur veda. Mašīnā vairākas reizes iesita pa galvu. Pieveda pie ieslodzīto pārvadāšanas automašīnas. Ieslodzīto pārvadāšanas automašīnā omonietis mani nolika uz grīdas, ar seju uz leju un pajautāja pārmaiņas sagribējās. Sākas pārdīt ar kājām. Pēc tam mūs izveda no ieslodzīto pārvadāšanas automašīnas, ieveda milicijas iekšpagalmā, katram pajautāja uzvārdu, vārdu, dzimšanas gadu un pieprasīja nogulties uz grīdas. Pēc tam sākas pārdīt ar kājām. Spēra arī pa seju. Aizturēto bija apmēram 30 cilvēku, sita visus pēc kārtas. Pēc visa spriežo tieši šajā brīdī man arī salauza degunu. Pēc tam mūs apmēram 15 cilvēku aizveda uz pagrabu, kur piespieda dziedāt himnu. Anna ir 30 gadu. Viņa strādā par grafisko dizaineri. 11. augustā pēc 23.30 viņa atgriezās mājās no Maskavas ielas. Es redzēju vairākus milicijas darbiniekus, piegāju viņiem klāt un pajautāju, kā var tik līdz mājām. Mani piedāvāja aizvest. Mēs pienācām pie sarkanās katoļu baznīcas, pie kuras stāvietā bija novietots autobus. Tam apkārt stāvēja daudz omaniešu. Pēkšņi man iegrūda autobusā un sāka sist. Spārdi ar kājām, stekiem, vienu reizi trāpīja pa galvu un uz pieres uzreiz parādījās liela hematoma. Tā sekas arī vēl tagad var redzēt sejā. Uz mani kliedza, ka es esmu protesta koordinātori. Pieprasīju, lai atzīstos, kas man par to maksā. Es atbildēju, ka nesaprotu, par ko viņa runā. Par katru šādu atbildu man atkal sita. Pēc tam mani aizved uz kabinetu uz pratināšanu. Turpināja man uzdot tos pašus jautājumus, un ja atbilde viņus neapmierināja, sita ar stekiem zemāk par muguru. Visu nakti mēs sēdējām telpā ar betonu sienām un bez jumta, Daudzas bija ģērbušās sporta krekliņos šortos un ļoti nosala. Tajā pašā laikā aiz sienas nežēlīgi piekāv vīriešus. Mēs dzirdējām kliedzienus, vaidus, sitienu skaņas. Meitenes pēc balsas atpazina savus puišus un drebēja no bailēm. Un tā tas turpinājās visu nakti. Nikolajam 46 gadi. Man aizturēja par to, ka es pasignalizēju neatkarības laukumā. Mūs apturēja auto inspekcijas patruļi. Mums mašīnā bija sarkana balta, sarkanais karogs. Tik līdz darbinieks ieraudzīja karogu, tu līdz par āci izsauc papildspēkus, jo lūk tur brauc revolucionāri. Pie automašīnas piebrauc nesaprotams mikroautobus, no kur izkāp cilvēki civilajā apģērbā, balaklāvās un bruņu vestēs. Mūs iemeta autobusā un uzsēdās uz muguras. Viņas sēdēja mums virsū, Sita mūs apsaukāja par gejiem, kliedza, jums vajadzīga geja ropa, un todaļ iebāzīsim jums steku sanālajā atverē. Maskavas iekšlietu ministrijas rajona nodaļā visus aizturētos nosūtīja uz aktu zāli. Pirms tam vajadzēja iziet cauri omonu ierindēji. Mūs sita ar stekiem no abām pusēm, atveda un pameta. 
Mēs gulējām ar seju uz grīdas un rokām aiz muguras. Mums piespēj tādā stāvoklī līst uz priekšu. Un, kad mēs atbraucām, grīda vēl bija tīra, bet pēc aptuveni 30 minūtēm atveda tik daudz piekautu un asenīm notrēpītu cilvēku, ka visa grīda bija asenīs. Uzdev pāris jautājums, uzvārts vārts, tēvu vārts, tālruņa numurs. Tas bija kaut kāds konvejers. Mums neviens neko neteica. Nepateica tiesnešu uzvārdus, mēs pat nezinājām, ka tā ir bijusi tiesa. Pēc tam mūs aizved uz iepriekšējās izmeklēšanas izolātoru, kas atrodas savu krestinā. Un tajā naktī tur valdīja pilnīgs jūceklis. Mūs gan ārā guldīja zālē, gan ieveda iekštalpās, vairākas reizes izģērba pilnīgi kailus. Viņa sarakstos bija tāds sajaukums, sajukums. Viņa simtiem reižu mūs pārskaitīja un vēlreiz pārrakstīja un vienalga nevarēja pateikt, kas ir kas un kur atrodas. Un visu laiku sita. Tu guli zālē. Viss ķermens notirps, sāp viss locītavs, bet tik līdz pakustēsies, saņem sitienus. Centies pagriezt galvu, lai ar degunu nelpot zemē, uzreiz saņem sitienus pa muguru. Naktī no 12. datuma uz 13. datuma cilvēku sita tā, ka visu laiku bija dzirdama kliedzieni. Sitienu skaņas bija tādas, ka, nu, kad ar cirvi sit pa koku. Pieauguši vīrieši vienkārši pietaisīja biksas. O Kristinā mēs gulējām kamerās, kas paredzēts pastaigām 5 reiz 5 metri. Un tur atradās 78 cilvēki. Mums tur sadzina kā lopus. Kad mēs braucām uz slūts, kas bija šokā, tur bija pārkārtots un pārveidots ārstnieciska darba profilaktorijas. Es ieraudzīju jaunus sarktoņus no svaigas zāģētām brusām un karējus ar suņiem. Reāli tas viss izskatījās kā koncentrācijas nometnē. Uz 9. augusta, neraugoties uz piedzīvoto vardarbību un pastāvīgo, Valkrievi iziet mierīgos protestos katru nedēļu. Svētdienās ir lielie protesti. Mēdīji ir aplēsuši, ka lielākajos no tiem ir pulcējušies apmēram 200 tūkstoši dalībnieku, tikai mīns kā vien. Bet protesti notiek arī citās pilsētās un pat mazos ciematos. Sestdienās ielās iziet sievietas, sievietas iziet balti sarkan baltās drānās ar ziediem. Pirmdienās, nu jau kādu laiku, savu protestu organizē seniori, bieži vien viņiem pievienojās studenti. Ir savas protestu akcijas gan ārstiem, gan mūziķiem, gan aktieriem, gan tehnistiem tehnoloģiju darbiniekiem. Tāpat tās notiek streiki. Katrā ziņā Baltkrievi mēģina protestēt visos iespējamos veidos. Un viņi protestē pret varas represijām, aicina rīkot jaunas vēlēšanas, godīgas vēlēšanas, atbrīvot polities lodzītos un spriest taisnu tiesu. Ivanam 36 gadi. Viņš ir individuālais uzņēmējs, ir Jandeks taksija partneris, bijušais desantnieks. Man izrāv no mašīnas un nomet uz asfalta. Tas redzams video, ka es guļu un mani spārda ar kājām un sita ar stekiem. Man trāpīja pa galvu un pārsita to. Godīgi sakot, man laimējās. Tas nav sāpīgi, bet stipri asiņo. Pēc tam mani aizveda pie autobusa un nolika ar izplastām rokām un kājām, izvilku visu, kas bija kabatās, un sāka sist ar stekiem. Sita līdz tam brīdim, kamēr es nokritu. Gurni sāka dekt tā, ka kļuvu pa visam ne, ne, neciešami, un es nokritu uz asfalta. Mani spārdi ar kājām un atstāja gulēt autobusu priekšā. Radošā darbiniece Jana... Svētdien atnāca pie pieminekļa Minska varoņu pilsētu. Kā viņa pats saka, viņa devās uz miermīlīgo protesta akciju un bija atbilstoši ģērbusies kleita, krosenes, rotas lietas. Janu ieslodzīto pārvadāšanas automašīnā aizved uz okrestinu. Mūs nebaroja. Dzermais ūdens bija no krāna. Tur to nevar dzert. Mēs dienakti cietāmies, bet pēc tam sākām to dzert. Mēs gulējām kā varējām. Trūka gaisa. 
Mēs vienojamies klusēt, lai gaisas pietiktu visiem. Kad atvēra barotni, kļuva mazliet vieglāk. Bet to aizvēra, kad vīriešs veda uz sišanu. Vīriešs aizveda galvu no kārt naktī, lai neviens nedzirdētu. Tomēr viss bija labi sadzirdams. Tāpat kā cilvēku atbalsts aiz žoga. Pirms 9. augusta par Okrestinu domāju, nezināju pat paši Baltkrievi. Tas kļuva bēdīgi slavens no pirmās protestu dienas. Jo tā bija tā vieta, kur veda ļoti daudz uz aizturētos Baltkrievus, kur viņas sita spīdzināja. Un kā daudzi no šiem cilvēkiem saka, Tajā brīdī, kad viņus aizveda uz parasto cietumu, tas jau viņiem līdzies kā sanatorija. Šobrīd ir grūti pateikt tieši, cik cilvēku ir izgājuši cauri jau krestina, jo nekas jau nav beidzies, vēl aizvien aizturētos Baltkrievus turien ved. Lai solidarizētos ar cietušajiem, 21. augustā Baltkrieva nostājās 14 km garā dzīvajā ķēdē no krestinas, Līdz kura pa tiem, kas ir Staļina represīju masu kapi? 29 gadus vecais Aleksejs. Manā mašīnā atrada balti sarkanu balto karogu un atklātnes no bāra varoņi, kurus man vienkārši iedeva bārmenis. Oman darbinieks paziņoja, ka aizturējis masu nekārtību dalībniekus. Omons bija vispār kaut kāds briesmīgs. Viņa atbrauca. Precizēja, kāpēc mūs neviens nesit un sākas ist. Sporta zālē vispār nebija neviena, vesele, neskarta puiša. Kad mums teica, ka jānovalk sporta krekliņu, lai redzētu kaut kādas atšķirīgas īpatnības, tad es redzēju, ka lielākai daļai cilvēku ir muguras ar zilumiem. Pa dienu puišas nosūtīja uz iepriekšējās izmeklēšanas izolātoru Akrestinā. Pie sienas viņus atkal nolika uz ceļgaliem. Blakus man stāvēja kāds vīrietis, apmēram 40 gadus vecs. Viņš nevarēja salikt rokas aiz muguras, tāpēc, ka viņam bija salaustas ribas. Kad viņš to pateica Oman darbiniekiem, tas paprasīja parādīt to vietu. Vīrietis parādīja, un Omonietis sāka ar dūri vienkārši sist pa šo sānu. Pēc tam mūs aizveda pastaigā paredzētā pagalmā. Tur bija betona grīdas, segums un sienas. Pavisam apmēram... 20 līdz 25 kvadrātmetros bija izvietoti 102 cilvēki. Es sajūtos kā pārpildītā autobusā. Nakšņojā mēs šajā pašā pagalmiņā. Daži no mums bija basām kājām, citam nebija pat sporta krekliņa. Turklāt bija ļoti augsts. Vitālijs Savko, 39 gadi, strādā par poligrāfistu. Viņa aizturēja 10. augustā apmēram pulkstenu 20. uz 30. pa ceļam uz sporta pili, atbrīvoja 12. datumā. Izlēc trīs omaniešu un aizvilka uz ieslodzīto pārvadāšanas automašīnu. Pirms tam pierakstīja, kā pienākas. Ieslodzīto pārvadāšanas automašīnā visa grīda asinīs. Mūs nolika uz ceļiem. Aizveda uz okrestinu. Tur, saliekušies kā bezdalīgas, mēs skrējām uz apskati. Kamēr skrējām uz sita, ar stekiem. Ja kāds nokrita, to piekāva nežēlīgi. Pēc tam visus izdzina pagalmā. Tie bija kaut kādi 30 kvadrātmetri, bet mēs bijām 80 cilvēki. 28 stundas mēs šajā pagalmiņā stāvējām. Mūsu ieved varbūt pus deviņos vakarā pirmo reizi aizved uz toletu nākamajā dienā vienos. Pavisam 28 stundu laikā centralizēti veda uz toleti divas reizes, bet trešo reizi tikai tos, kam ļoti, ļoti gribējās. Toleta, kādi 7 kvadrātmetri, tur mūs sagrūda pa 20 cilvēkiem un atvēlēja 15 minūtes. Nācās kārtot toletes vajadzības pa diviem uzreiz, lai paspētu. Sergais Podaļīnskis, 38 gadi, sportists. Daudzus gadus spēlējis nacionālajā mini futbola izlasē, trīskārtējis Baltkrievijas kausā ieguvējis, trīskārš čempions. Viņu aizturēja netālu no viesnīcas jubiļēnēja naktī no 9. augusta uz 10. augustu, atbrīvoja 11. augustā. Mūs ielaiša kamerā, kurā vēl sēž 17 cilvēku. 
Mūsu skaits kļūst 38, bet kamera paredzēta tikai četriem cilvēkiem. Aizvēru durvis. Nākamo reizi atnāca pēc 11-12 stundām. Tur bija neizturami grūti elpot. Cilvēki stāv kā sastrāguma stundās metro, pēc kārtas apsēžoties uz gultas. Lūdzām varbūt atnāks darbinieks un atvērs kādu logu koridorā, lai rastos vismaz kaut kāds caurvējš. Dizainere Jūlija Gaļievskai šajā gadā nolēma kļūtu par vēlēšanu novērotāju pie 205. skolas. Viņa sacīja, ka gribējusi, lai balsi saskaita pareizi un vēlēšanas būtu caurspīdīgas. Viņa fiksēja pārkāpumus un iesniedz sūdzības vēlēšanu komisijai. 9. augustā 1730 uz iecirkni atbrauc Omon. Kas viņu sisauca? Jūlija nezin līdz šai dienai. Četrvietīgā kamerā mētens sēdēja kopā ar 35 kameras biedrnēm. Tur nebija gaisa. Katrs centimetrs bija aizņemts. Mēs lūdzām, lai mūs kaut kādā veidā izformē. Uz šo prasību atvērās durvis un mums virsū uzšļāca ūdens spaini. Mūs nebaroja, neatļāva nekādus pienasumus, nebija medikamentu. Pa naktī mēs dzirdējām, kā puišus izved no kamerām, dzirdējām, kā viņas piekauja, kā viņi kliedz. Pēc tam, kad mūs izved ārā, lai nostādītu ierindā, es redzēju koridorā uz sienām asins traipus. Karīna, studenti, vārds izmainīts pēc materiāla varonas lūguma. Aizturēja Minskas pilsētas centrā 9. augustā, atlaida tikai 11. augustā. Saka, ka nav bijusi šo protestu dalībniec. Mūs savāca dzeltinā autobusā un aizveda pūksten vienos naktī uz okrestinu. Izturējās šausmīgi. Pie ieejas stāvēja cietsirdīgs vīriets, kas satvēra katru aiz kakla un trieca pret sienu. Mēs sastājāmies gar sienu un skatījāmies grīdā. Sāka mūs noformēt. Meitenes nodeva krūšturus telefonus pēc apskatas aizved uz kameru. Divas dienaktis mums nedeva ēst. Mēs lūdzām tolets papīru, ūdeni. Mums atbildēja, ka dzert var ūdeni no krāna. Tas šausmīgi smirdēja pēc hloru un mēs baidījāmies. Dažām meitenēm sākās mēneša reizes un viņas lūdza iedot vismaz kaut ko. Viņām atbildēja apvainojumiem – noslaukieties ar saviem sporta krekliem. Tad meitenes vai nu ņēma avīzes vai smērēja veļu, pēc tam to vilk nost, mazgāja un staigāja ietinušās sporta kreklos. Mihaels, āri par 40. Saskatīja to cilvēku sejas, kas mūs sita nebija iespējams. Viņi bija aizsargi ķiverēs, bet mums nebija tiesības pacelt un pagriezt galvu, kas pacēl saņēma triecienu. Trešo reizi mani piekāva pirms tam, kad palaida mājās. Četros no rīta izdzinu uz ielas, pateica, ka tagad noturēs lekciju, kā vajag runāt, sarunājoties ar Baltkrievijas aizsardzības ministriju. Mūs noguldīja ar seju uz zemi un sāka metodiski sist pa kājām. Vēl stiprāk nekā agrāk. Bet varbūt man bija gadījies kāds sadists. Sita un teica, vēl iesi ārā uz ielas? Es atbildēju, nē. Bet viņš tā saniknojās, kaut kādā trakumā sāka sist vēl stiprāk. Pēc tam mūsu spiecē laizveda pie sienas un lika vēl ilgi pietupties. Manas kājas, tās ir kā tāda putra, viņi tās vienkārši sakropļoja. Bet pēc tam teica, tagad jūs saprotiet, kā pareizi vajag kontaktēties ar Baltkrievijas aizsardzības ministriju. Un kas ar jums notiks, ja vēlreiz šeit nokļūsiet? Uz Maksima ķermeņa nav veselas vietas, un tas nav pārspīlējums. Kājas, rokas un gurni milzīgi melnos violetos zilumos, uz galvas divās vietās uzliktas šuves. Puis aizturēja pie tirdzniecības centra, kur bija izvietot iekšļiet ministrijas speciāla apakšvienība Almaz un Omon. Man mugursomā bija aizsargmaskas, respirātori un cimdi. Kāds no viņiem nolēma, ka tā ir organizātora mugursoma. Sāku noskaidrot, kam tā piedara. Es visu noliedzu. Un tad trīs darbinieki melnos formas tērpos izveda mani aiz tirdzniecības centra stūra. Parādīja kaujas granātu, iebāzstu apakšbiksēs un teica, mēs tagad izrausim drošinātāju. Tu uzsprāksi, bet mēs teiksim, ka tu uzspridzinājies ar paštaisītu spridzekli. 
Un par to, ka tu uzspridzinājies, mums nekas nebūs. Viņa ebās granātu apakšbiksēs un atkāpās dažus soļus tālāk. Atgriezās un sāka mani sist. Pēc tam aizved uz ieslodzīto pārvešanas automašīnu visu laiku rokas bija sasietas uz mugurus. Ieslodzīto automašīnā cilvēkiem neļauj braukt sēdus. Viņus sagāž vienu uz otru. Laiku pa laikam sit, staigāja tieši pa aizturētajiem. Kopā ar mani bija puisis astmatiķis. Viņu cilvēku ķermeni piespieda, viņš sāka smakt, kliekt, Tad darbinieks pienāca pie viņa, uzlika savu kāju uz kakla un sāk žņaukt. Ja nosprāksi, man viena alga. Omanietis, kurš bija vistuvāk man, pastāvīgi turēja kāju uz mana kakla. Spieda uz tā, ja tev klāt ir telefons, to vainu sadauza vai atbloķē. Ja kāds atsakās pateikt paroli, viņu to piekauja. Manā klātbūtnē izģērba puisi, pateica, ja viņš nepateiks paroli, ar šiem stekiem viņu izvaros. Viņš paroli pateica. Kopā ar mums ieslodzīto pārvešanas automašīnā bija arī 18-gadīgas meitenes. Viņa vaina bija tā, ka pievērsa drošībnieku uzmanību, jo kādam no puišiem kļuva slikti. Tad viens no viņiem, speciālās vienības karavīrs vai omanietis, precīzi nemāku teikt, piegāja pie vienas no meitenēm, saķēra aiz matiem un sāka bļaut, Palaistuve, aizveries, neatver vairs savu muti un noskuva viņai no galvas daļu matu. Maksimu sita pastāvīgi, bet pēc tam kā maisu iemeta citā autobusā. Es līdu, kur man teica, par to, ka līdu lēnām, ja man bija sasistas kājas un sasietas rokas aiz muguras, atkal man sita, kad aizlīdu pie manas pienātas drošībnieks, uzlika kāju uz muguras, un sāka sist pa galvu. Sita nevis vienkārši ar gumies steku, bet ar to, kuram vidū metāla serdenis. Man grūti pateikt, cik sitienas es saņēmu. Es kritu bezsamaņā, un man virsū vēl sameta citus aizturētos. Tos, kas bija man virsū, arī viņus piekāva. Es gulēju un domāju. Nav zināms, kur bija labāk. Virspusē, kur tu vari elpot, bet tevi sit, vai apakšpusē, kur grūtāk elpot, bet tevi nesit. Sergejs, atrodoties pie Puškina ielas, atsevišķi no pūļa, gāju viens pats uz mājām. Piebrauca masas autobusiņš, izskāpa četri cilvēki, nogāza zemē un sāka sist ar stekiem. Iegrūda mašīnā, nepilna stundu braukājām, Pēc tam pārveda uz ieslodzīto pārvedāšanas automašīnu. Tajā uzlaida asaru gāzi, pēc tam pielietoja elektrošoku un aizveda uz zokrestinu. Šī ir pirmā reize, kad Lukošenko tik brutāli un masveidīgi uzbrūk savai tautai. Bet nav pirmā reize, kad Lukošenko izrēķinās ar opozīciju. Un šī reize nebija izņēmums. Divi opozicionāri ir cietumā, viens ir aizbraucis no valsts. Visdrīzāk Cihanauskai viņš vispār atļāva kandidētu prezidentu vēlēšanās tikai tādēļ, ka neuztvēra viņu par nopietnu kandidāti. Bet arī Cihanauskai nācās pamest Baltkrieviju. Varas iestādes viņu pāris dienas pēc vēlēšanām aizved uz Lietuvu. Aleksandrs pašlaik atrodas slimnīcā, kur viņš nokļuva pēc izolātora, kas atrodas Okrestinā. 11. augustā viņš kopā ar meiteni brauca pa uzvaras prospektu un divas, trīs reizes pasignalizēja, kā solidaritātes zīmi ar to arī pievērsa autoinspekcijas darbinieku uzmanību. Mūs apturēja, palūdza izkāpt no mašīnas, bet mēs nekāpām ārā. Stāv kaut kāda cilvēka melnās drēbēs ar ieročiem, nu kas viņi tādi? Palūdzām parādīt apliecību, stādīties priekšā, bet viņi sāka sist ārā stiklus un tad tieši šā viens. Mūsu abus kopā ar meiteni iemeta mašīnā. Gumijas lode man trāpīja kreisajā plecā. Divi omanu darbinieki turēja man rokas, trešais sita man pa seju, sita ar dūri un steku. 
kad sāku aizrīties ar asarām, mani apgrieza un nostādīja ar muguru pret viņiem. Viņi sāka sist pa pakaus un muguru, nu tad arī visdrīzāk es guvu galvas smadziņu traumu. Tas ilga 10-15 minūtes. Pēc tam durvis atvērās, iesēdināja manu meiteni un brauca tālāk. Pa ceļam es zaudēju samaņu. Vispirms mūsu nogādāja iekšlietu ministrijas Minskas pilsētas Frundzes rajona nodaļā un noguldīja iekšpagalmā uz asfaltu. Pēc tam ieveda aktu zālē un nolika četrāpus. Manas meitenes svars ir 50 kg. Atnāca kaut kāds liela auguma milicijas darbinieks un nolēma pasēdēt viņai virsu. Viņu nolika četrāpus. Ziniet, tur tāda poza bija, ka tu stāvi četrāpus tikai roku vietā balsties uz galvas. Nu, tādā pozā atrasties ir ļoti sarežģīta. Mana meitene teica, ka viņai ļoti sāp, bet viņš sita viņai pa gurniem. Es biju blakus, bet neko izdarīt nevarēju. Mani piecēla, aizveda uz kaut kādu istabu un sāka izsist no manas nepatiesas liecības. It kā pie aizturēšanas es esmu notriecis divus omaniešus un viņi tagad atrodoties slimnīcā. Mani noguldīja uz grīdas, turēja aiz rokām un kājām, bet viens sita ar steku pa kājām, pa muguru, gurniem, reizēm trapi arī pa galvu. 20 minūtes notika profilaksa piekaušana, un tā es arī devu liecības. Astoņas stundas mēs nogulējām iekšpagalmā. Pārbaudīja personīgās mantas, kādam 14-gadīgam puisim atrada mugursomā āmuru, un par to viņu sita veselu stundu. No rīta nolika stāvēt pie sienas, Bet pēc tam visi pa vienam parakstīja protokolu, lasīja to nedrīkstēja. Ja negribi parakstīt, 20 minūšu laikā izdarīs tā, ka parakstīsi. Uz rīta pusi mani atlaida, bet pirms tam piekāva. Sita veselu stundu divās maiņās, kad vieni piekus nosūtīja pie citiem, kuram nebija zilumu to dauzie tā, ka viņš kliedza kā bērns. Izlaida pa vienam. Uz ielas bija tik daudz sieviešu matu, ka likās ir izmētātas parūkas. Palaižot ārā, saka, ka skrien un neskaties atpakaļ. Un to arī skrien, neko nejautājot. Aleksejs Kuračevs, 20 gadi. Diagnoze – slēgta viegla galvas smadziņa trauma, smadziņa satricinājums. Mīkstu audu sasitums un labējā vaigu kaula apvidus audu sasitums. Labās un kreisās uzats virsējo audu, labā un kreisā gurna, kreisā augšstilba, audos asins izplūdums. Otrās pakāpes – traumatisks šoks. Tas bija naktī uz 13. augustu, Komarovskas tirgus rajonā. Es mierīgi gāju ar cilvēkiem, kliedzām živē Belarus, te kāds pēkšņi teica – Brauc ieslodzīto pārvadāšanas automašīna. Skrienu pagalmā, bet tur skola. Pagalmā mani arī aizturēja. Es biju viens ieslodzīto automašīnā. Visi viņi, kas bija automašīnā, mani apstrādāja. Sita visi, kas tur bija. Astoņi vai desmit cilvēki pilnībā ekipēti. Tāda liela auguma. Pēc vairākiem sitieniem es krītu ar seju pret grīdu. Sit visur, sit, sit, sit. Tas bija ļoti ilgi, domāju, apmēram stundu, varbūt arī ilgāk. Ar pārtraukumiem. Mēģināju uzzināt, kurš ir mans koordinātors. Nu, dauzīja, dauzīja, galvenokārt pa kājām un gurniem. Pēc tam teica, vajag viņam matus apgriezt, viņš kaut kāds pidars. Nu, grābi manē aiz matiem nogriež matus, teica, rī. Es saku, nu, vīri, es negribu rīt. Es galu galā, es to sev džinsu kabatā iebāzu, tur arī palika. Tomēr tie bija vēl tikai ziediņi. Tālāk mani veda uz citu ieslodzīto automašīnu. Un tad es dzirdu kliedzienus, šausmīgus kliedzienus. Lūk, saka, tur viens treknis, tagad tu viņa vietā būsi. Viņa piekauj puisi, vienkārši ļauni atriebjas. Man arī vairākas reizes iesita un nolika automašīnas galā. Bet puisi sit, 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 dauza, vienkārši nežēlīgi. Viņš saka, vīri, es jau vairs nevaru pakliekt, bet viņa atbild. Nu, tad nekliedz un turpina viņu sist. Pēc tam puisim pavisam slikti palika. Viņu no ieslodzīto pārvadāšanas automašīnas izvilka. Un es sapratu, ka tagad mani sagaida tas pats. 
Sāk mani dauzīt, un mani sit pa tām pašām vietām. Es bļauju kviecu, sāpes ir vienkārši neizturamas. Es sapratu, ka vairāk nevaru pakliekt. Es vienkārši apklusu. Sit, 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 sit. Vienu brīdi apstājas un saka, tā, vīri, viņš izskatās no sāpi šoka ir nomiris. Es jau vairs nevarēju parunāt. Pirms tam šis kaujinieks man pa aus iesita, es kaut ko vervilēju, es runāt nevarēju. Sapratu, ka es nespēju ne uz ko vairs reaģēt. Viņi saka, ļoška, ļoška, es klusēju. Viņi mani aplēja rūdeni un izmetos betona. Šajā brīdī es sapratu, ka ja es pakustēšos, tad šī elle turpināsies, nekustos. Mani aplēja raugst ūdeni, es guļu uz asfalta, domāju, kaut tikai nesaķertu meningīts. Apmēram pēc 25 minūtēm atbrauc ātrā palīdzība. Domāju, dakteris saprata, ka es esmu piesamaņas, bet runāt nesāku. Man uzreiz pieslēdz sistēmu un aizveda. Pēc tam es zaudēju samaņu un atmodos tikai slimnīcā. Aleksandrs Paškovskis, 32 gadi. Pagalmā pa perimetru sastājāmies pie sienas. Tur bija kādi divi, trīs cilvēki, kuru pienākums bija atnākt un dauzīt. Čalis, kurš pa kreis no manis, nokrita zemē pēc samaņas zudumu. Mēs centāmies viņam palīdzēt. Tad sāka mūsu sist un sist arī viņu, lai vest pie samaņas. Nomet pie sienas un teica, vēlreiz nokritīsi, šajā dzīvē vairs nepiecelsies. Tad vēl daži sāka zaudēt samaņu, nu rupi sakot, aizgāja. Puisi, kurš gulēja man blakus ar šautu brūci, sāka ātri atdzīvināt. Bet trīs, četru omonieši vai iekšlēt darbinieki sita gulošos ar šautām brūcēm. Kliedz uz medicīnas darbiniekiem, tāpēc ka ārsts centās viņiem palīdzēt. Ātrā palīdzība centās savākt maksimāli daudz cilvēku, jo cilvēku tiešām bija ārkārtīgi daudz. Es nezinu, no kurienes viņus viss atveda. Bija ļoti daudz sakropļotu ar asiņojošām brūcēm, bet mediķiem neļāva. Piemēram, saka, nē, šo atstājam. Es atceros vienu pū, viens puises uz visiem uzdotajiem jautājumiem atbildēja tikai Jura. Vaicāja viņa uz vārdu, vienalga ko, un viņš tikai Jura, Jura. Maksims Saļņikovs, 34 gadi, diagnoze kombināta trauma. Slēgta viegla galvas smadzeņa trauma, galvas smadzeņa satricinājums. Pakauša un krūšu kurvju mīksto audu sasitums. Slēgta vēdara trauma, trešā, ceturtā aknu segmenta plīsums. Rokasovska prospektā aizgāja uz veikalu pēc cigaretēm. Aizgāju aiz mājas stūra, no krūmiem izlēca. Viņi jau stāvēja ar vairogiem. Skatos, skrien pie manis, bet es viens pats biju. Es saku, nē, nē, viss ir kārtībā. Vienalga noguldīja un sāka dauzīt. Pēc tam uzpūta gāzi. Vakar apritēja simts dienas kopš plašajiem protestiem Baltkrievijā, vardarbība nemazinās. Nu, pats svētdien Baltkrieviem godinot drošībnieku līdz nāvei piekautā Romāna Bandarenkas piemiņu, tika aizturēti ap pusotras tūkstots šo cilvēku un daļa no tiem atkal ir nonākusi slimnīcās. Marija Zaiceva, 19 gadi. Diagnoze. Slēgta galvas smadziņu trauma, traumatiska subarhnoidālā asiņošana. Labējo deniņu, labā pleca sistas brūcas, šķembu radītas plakstiņu un labās acis parorbitālās zonas brūcas. Svešķermenes sklērā, atsābola kontūzija, labās acis subkonjunktīvs asins izplūdums. Sprādziena radīta trauma. Labā savs bungādiņas traumatisks plīsums, pēc traumatiska labā elkoņa nerva neiropātija, ar vieglu labās rokas plaukstas ceturtā, piektā, pirksta parēzi. Es tiku nopietni piekauta. Jā, kaut kur sānos rētas no šķembām. Un vēl stāstīja, ka manā ķermenī atrada lodes, bet es jau vairs neatceros, kā uz mums šāva. 
Internet tīklā nonāca vēl šausmīgas fotogrāfijas, kā es sēžu – ne dzīva, ne mirusi, galva pārsista, visa asinīs. Mani apdullināja sprādziens. Es neko neredzēju un neko nedzirdēju. Vēl centās ar mani sazināties, bet pēc tam acīm redzot ar ātro palīdzību aizved mani un nogādāja slimnīcā. Kirils Piskarevs, 24 gadi. Man jau uz asfaltu sāk sist. 25-40 minūtes sita autobusā, pēc tam man virsū uzkrāba vēl divus cilvēkus. Kad es pirmo reizi no sitieniem zaudēju samaņu, man divus elektrošokus pie kakla pielika. Lūk, līdz pat šim laikam vēl ir rēta. Otrā kakla pusē arī ir. Otrajā reizē, kad es zaudēju samaņu, man atkal divi elektrošoki no sāniem. Man ir roku, kura karājās, tāpēc, ka izmežģīta. Lika atspiesties pret sienu, pacelt gaisā abas rokas. Vienu roku nekādu nevarēja pacelt, un man divas reizes iesit pa plecu. Un pa kājām. Es atkal sāku zaudēt samaņu. Tad atnāca kāds cilvēks no iekšlietu nodaļas, un man sagrābējas čupra. Gandrīz jau roku dzelžas uzlika. Es jau visādi centos parādīt, ja jūs tagad uzliksiet, es zaudēšu roku. Ievilk izolatorā. Tur jau bija cilvēki 20, visi piekauti. Bija tādi, kuriem 15-16 gadi. Es tur biju trīs stundas bez medicīniskās palīdzības. Šajā laikā mēs sapratām, ka te viss ir nopietni. Ceturtajā stāvā cilvēks spīdzināja. Sita ne pa papēžiem, bet pakarināja aiz roku dzelžiem. Un tad sita pa kājstarpi, pa galvu sita. No ceturtā stāva, kur notika protokola sastādīšana, cilvēki iznāca pusdzīvi. 16-gadīgo Timuru izveda no medikamentozās komas. Stāvoklis kādā viņu atveda uz trešo pilsētas slimnīcu no partizants, kas iekšslietu ministrijas rajona nodaļas, bija kritisks. Viņš nevarēja elpot, viņam bija krampi un konvulsijas, un viņš gandrīz neko neredzēja. Timurs esot gājis pie draugu, ar kuru viņi gatavojās iet makšķerēt. Pie viņa vienkārši piebrauca un savāca pie metro stacijas Kamennaja Gorka. Iegrūda ieslodzīto pārvešanas automašīnā un sist sāka jau pie aizturēšanas. Viņam vairākas reizes piespieda elektrošoku pie papēžiem. Pēc tam ar rupjiem lama vārdiem teica, tagad tu dziedāsi omona himnu un diktēja vārdus. Viņš atbildēja nedziedāšu un par to viņu saķēra aiz matiem, iebāza mutē steku un ar kāju ietrieca to kaklā. Sita ar galvu pret betonu. Viņam sāka trūkt elpa, viņš sāka smakt, viņam sākās konvulsijas. Ar steka roku tur viņam sāka izsist acis. Timurs stāsta, ka viņam palika pavisam slikti viens no vīriešiem, kuri viņu dauzīja sacīja otram nu šo spragoni kur, un otrs atbildēja, nu nomet viņu tur, lai tur nospraksta. Timurs vienkārši nespēja elpot, sākās lēkmes, konvulsijas. Atradās viens normāls cilvēks, kurš izsauca viņam ātro palīdzību. Timuram ir slēgta galvas smadziņu trauma, smadziņu satricinājums, salausts augžžoklis, pārplēstas augslējas, bojāti kakla audi. Ar vienu aci viņš miglaini redz, ar otru vispār neko neredz. Pagaidām ārsti domā, ka tas ir no tūskas, bet kā būs patiesībā, neviens nezina. 23 gadīga Minskas iedzīvotāja Faina Siņica. Kur tieši aizved Fainu, viņa nezina. Bet pēc visu spriežot, tas bija izolātors, kas atrodas o krestinā. Mēs stāvējām zvaigznīca pozā, kā es platāk par pleciem un rokas izstiepts uz abām pusēm ar izgrieztām plaukstām. Tā mēs stāvējām kādas divas stundas. Mums sita pa kājām, lai mēs stāvētu platāk. Arī mani sita. Es sāku slīdēt pa sienu, man atļāva stāvēt uz ceļgaliem. Bet pašas zvērīgākās tur bija sievietas. Iespējams, viņas strādāja kā vietējā medicīniskā palīdzība. Es nejutu savu ķermeni un nespēju runāt. Visa bija nosiekalojusies un puņķaina. Mans puls bija 155. Viena no sievietēm aiz matiem pievilka mani pie sienas, teica, ka ne tikai tādas esot atdzīvinājas un ka es tūlīt nākšu pie samiņas. Bija kāds puisis, kuram bija asma, un cilvēks gaišu zaļā formā sabradāja viņu inhalātoru. Es redzēju, kā cilvēks sāpēs mokās uz grīdas, kā tver sev pie kakla un paliek zils. No šeienas ātrā palīdzība Fainu aizved uz slimnīcu. 
Denisam Stepanjenko, 34 gadi. Viņš ir dzīves un uzzaudzes Groģņā. Šeit arī pabeidz ķīmijas tehnoloģijas tehnikumu. 11. augusta vakarā viņš kā parasti bija izgājis pastaigāties. Kad es mašīnā gulēju zemē, viens no omoniešiem izņēma marķieri un izkrāsoja man seju. Kā pēc tam noskaidrojās, tās bija īpašas atzīmes, kas nosaka to liteni pēc nogādāšanas iekšļiet ministrijas rajonu nodaļā. Šādi paziņojumi, domāti, brigādei, kas pieņems mūsu. Zaļais marķieris nozīmē nevaldāms un sist nežēlojot. Pie groģnes cietuma vārtiem autovadītājs pateica, puiši, es jūtu jums līdzi. Vārti sāk atvērties, uz mašīnu tik novirzīts projektors. Iekšējā pagalmā mūs gaidīja kādi 40-50 cilvēku maskās un ģērbti kamuflažā. Viņi bļāvi, silpoja. Un man apsolīja, ka es pēc pāris dienām būšu viss zili melns. Andrieš Škļeda – populārs mūzikas instrumentu meistars. Tagad Andrējam rokas ir kļūšas nejūtīgas, jūtīgumu zaudējuši pirksti. Mani knapi dzīvu turpinot pa ceļam sist, atveda uz šautuvas telpām. Tur nomet uz grīdas, pavēlot gulēt ar seju uz leju. Rokas bija uz muguras saslēgtas roku dzelžos. Šautuvē jau bija kādi 30 cilvēki, visi piekauti. Pēc tam atveda vēl un vēl. Kopumā sanāca varbūt 100 cilvēku, bet varbūt arī 200 cilvēku. Grūti bija noteikti precīzu skaitu. Ja kāds centās pateikt, ka nav vainīgs, viņam nekavējoties tika sists ar dūrēm, kājām un stekiem, sita pa kājām, rokām un roku dzelžiem, teica, ka viņi šeit ir vara, ko gribēs to arī ar mums darīs. Varot arī nošaut, un viņiem par to nekas nebūs. Demonstratīvi pārvilka šauteņu aizslēgus, mērķēja uz mums, Nostādīja pie sienas, likās, ka viņi mūs te tieši pie sienas visus arī nošaus. Daudz no aizturētajiem nespēja nostāvēt kājās, viņi krita zemē un viņu sita. Viens vīriets teica, ka viņš ir pēc operācijas un palūdza konvojētājam, lai ļauj nogulties uz sāniem. Tas atļāva, bet cits milicis ieraudzīja to un ar kājām spārdīja šo cilvēku. Bet pirmais milicis to visu redzot klusēja. Mūs sita visi, kas tajā brīdī atradās mums blakus. Spēcdienast karavīri, omonieši, konvoja darbinieki, parasti miliči. Un ne jau ierindnieki, bet virsnieki. Šie mēneši ieies Eiropas vēsturē ne tikai ar Baltkrievijas varas, prātam neaptveram brutalitāti, bet arī ar Baltkrievu tautas milzīgo solidaritāti un spēju stāties pretī omoniešiem, bruņotiem, bruņu mašīnām, trokšņu granātām. Baltkrievi paši saka, Lukašenko nesaprot, ka mūs nevar vairs iebiedēt. Mēs iesim līdz galam. Mēs nepadosimies un nepiedosimies.